আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা সবাই তো চলো আজকে আমরা নতুন একটা এপিসোড নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো জীব বিজ্ঞান থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে যেগুলো প্রায় বিভিন্ন পরীক্ষায় আসে এবং সেই ইম্পর্টেন্ট সব প্রশ্ন নিয়ে এর আগে আমি রসায়নের তারপর পদার্থ বিজ্ঞানের তারপর জ্যামিতির অংশ নিয়ে দিয়েছিলাম যেগুলো প্রায় পরীক্ষায় আসে কমন প্রশ্নগুলো এবার দিবো আমরা জীব বিজ্ঞান বিষয়ে কথা বলবো জীব বিজ্ঞানের সেই প্রশ্নগুলো নবম দশমী দশম শ্রেণীর জীব বিজ্ঞান যে বই অর্থাৎ উদ্ভিদ বিজ্ঞান প্রাণী বিজ্ঞান দুইটাই আর কি সেই সমস্ত অংশ থেকে তো চলুন শুরু করা যাক প্রতি মাসে জীব বিজ্ঞানের জনককে এটা হচ্ছে অ্যারিস্টোটল জীবের সার্বিক অঙ্গসংস্থানিক গঠন বর্ণনা করে জীব বিজ্ঞানের কোন শাখা এটা হচ্ছে মরফোলজি বা অঙ্গসংস্থান বিদ্যা প্রাগৈতিহাসিক জীবের বিবরণ ও জীবাশ্ম সম্পর্কে আলোচিত হয় কোন কোন শাখা এটা হচ্ছে প্লাইন্টোলজি বা প্রত্নতত্ত্ববিদ্যায় জীবের শ্রেণীবিন্যাস ও দ্বিপদ নামকরণের জনক হচ্ছে ক্যারোলাস লিনিয়াস জীবের শ্রেণীবিন্যাসে কতটি ধাপ রয়েছে উত্তর হচ্ছে ষাটটি অর্থাৎ কেকিংডম ফাইলাম ওইগুলো আর কি তারপর হচ্ছে যে স্পেসিস মানে ওই যে কিংডম ফাইলাম জেনাস স্পেসিস এগুলো আর কি সেই ছাটটা ধাপের কথা বলা হয়েছে তারপর দোয়াল পাখির বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে কি হচ্ছে ক্যাপসিকাস সোলারিস ক্যাপসিকাস সোলারিস এখানে দেওয়া হচ্ছে যাই হোক সিও পি এস ওয়াই সি এইচ ইউ এস এস এ ইউ এল এ আর আই এস ক্যাপসিকাস সোলারিস তারপর হচ্ছে যে জীব বিজ্ঞানে কোন শাখায় কীট পতঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা হয় এটা হচ্ছে অ্যান্টোমোলজি তারপর হচ্ছে নিউক্লিয়াসের সংগঠনের ভিত্তিতে কোষ কত প্রকার রয়েছে দুই প্রকার সেটা আদিকোষ এবং প্রকৃত কোষ অর্থাৎ ইউক্যারেটিক এবং প্রোক্যারেটিক কোষ যেটা আর কি তো কাজের ভিত্তিতে কোষ কত প্রকার দুই প্রকার দেহকোষ জনন কোষ এবং দেহকোষ হচ্ছে যে সাধারণত দেহ গঠন করে আর জনন কোষ হচ্ছে লিঙ্গ গঠনে সহায়তা করে থাকে তারপর যাই হোক কোষের শক্তির প্রাণ কোষের শক্তির প্রাণ কেন্দ্র বা পাওয়ার হাউস হলো সেটা মাইক্রোকন্ডিয়া প্লাস্টিক কত প্রকার প্লাস্টিক তিন প্রকার যথা ক্রোমোপ্লাস্ট ক্লোরোপ্লাস্ট লিউকোপ্লাস্ট এবং এটা হচ্ছে যে ক্রোমোপ্লাস্ট রং ধারণ করে থাকে ক্লোরোপ্লাস্ট হচ্ছে পাতায় থাকে এবং সূর্যের আলোকের সাহায্যে খাদ্য তৈরি করতে থাকে এবং লিউকোপ্লাস্ট হচ্ছে মূলে থাকে তো যাই হোক প্রাণী প্রাণীকোষ বিভাজনের সহায়তা করে কোন কোষি অঙ্গন সেটা হচ্ছে সেন্ট্রিয়ল অর্থাৎ সেন্ট্রিয়ল প্রাণীকোষ বিভাজনের সহায়তা করে এবং এটা প্রাণীকোষের একটা বৈশিষ্ট্য এটা উদ্ভিদ কোষে নেই গলজিকে বস্তু পাওয়া যায় কোথায় এটা হচ্ছে প্রাণীকোষ এটাও প্রাণীকোষের একটা উদাহরণ আর গল যে বস্তু হচ্ছে যে অটোলাইসিস প্রক্রিয়া আমাদের যে ক্ষতিকর যে কোষগুলো আছে সেগুলো পক্ষণ করে ফেলে তো জীব কোষকে জীবনের হাত থেকে রক্ষা করে সেটা হচ্ছে লাইসোজম তারপর হচ্ছে যে উদ্ভিদ টিস্যু প্রধানত কত প্রকার উদ্ভিদ হচ্ছে দুই প্রকার সাথে ভাজক টিস্যু এবং অ্যাস্থায়ী টিস্যু আর ভাজক টিস্যু থেকে অ্যাস্থায়ী টিস্যু সৃষ্টি হয়ে থাকে তো অ্যাস্থায়ী টিস্যু কত প্রকার অ্যাস্থায়ী টিস্যু দুই প্রকার যেটা সরল এবং জটিল সরল টিস্যু কত প্রকার তিন প্রকার যথা প্যারেন্ট কেমা কোলেন কেমা স্ক্লেরেন কেমা জটিল টিস্যু হচ্ছে দুই প্রকার যথা জাইলাম এবং ফ্লোয়েম এবং জটিল টিস্যু হচ্ছে মূলে থাকে জাইলাম টিস্যু কোষ কত মানে কোনগুলো সেটা হচ্ছে ট্রাকেট ভেসেল জাইলাম প্যারেন্ট কেমা জাইলাম ফাইবার প্রাণী টিস্যু কত প্রকার প্রাণী টিস্যু চার প্রকার যথা আবরণি কোনো যোজক কলা পেশি এবং স্নায়ু টিস্যু এবং আবরণি যেটা হচ্ছে যে তারপর হচ্ছে যে আবরণী টিস্যু কত প্রকার আবরণী টিস্যু হচ্ছে তিন প্রকার তারপর হৃদ পেশি বা কার্ডিয়াক পেশি কেমন পেশি এটি হচ্ছে ওইটি একটু অনিচ্ছিক পেশি অর্থাৎ হৃদ পেশি আমাদের ইচ্ছার উপর এটা এটার গতি আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না হৃদ পেশি অনবরত তার নিজস্ব গতিতে স্পন্দন করতে থাকে যার কারণে আমরা হার্টের উপর হাত দিলে দেখা গেছে যে সবসময় আমরা একটা স্পন্দন অনুভব করতে পারি তো স্নায়ু টিস্যুর একক এটা হচ্ছে নিউরন বৃক্ষের একক হচ্ছে নেফ্রন কোষ বিভাজন কত প্রকার কোষ বিভাজন হচ্ছে তিন প্রকার যথা অ্যামাইটোসিস মাইটোসিস এবং মিওসিস এবং অ্যামাইটোসিস হয়ে থাকে সাধারণত নিম্ন শ্রেণীর যেই সমস্ত প্রাণীগুলো আছে যেমন ব্যাকটেরিয়াতে অ্যামাইটোসিস প্রক্রিয়া হয়ে থাকে মাইটোসিস হয়ে থাকে দেহ কোষে এবং মিওসিস হয়ে থাকে জনন কোষে তো ব্যাকটেরিয়া নিলাবো সবুজ সেবা লিস্ট প্রভৃতিতে কোন কোষ বিদ্যমান এটা হচ্ছে অ্যামাইটোসিস কোষ বিদ্যমান মাইটোসিস কোষ বিভাজনের ধাপ কয়টি হচ্ছে পাঁচটি যেটা প্রোফেস প্রোমেটাফেস মেটাফেস অ্যানাফেস টেলোফেস কোষ বিভাজনের কোন পর্যায়ে নিউক্লিয়ার মেম্বার ও নিউক্লিয়ালাসের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটে থাকে এটা হচ্ছে মেটাফেস পর্যায়ে কোন কোষ বিভাজনের কারণে বহু কোষে জীবের দৈহিক বৃদ্ধি হয় এটা হচ্ছে মাইটোসিস বিভাজন মাইটোসিস বিভাজনের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্যটা এটি দেহ দৈহিক বৃদ্ধি ঘটায় এবং এটি ক্ষয়পূরণের সহায়তা করে থাকে এবং জৈবিক মুদ্রা বা জৈব শক্তি নামে পরিচিত এটিপি অর্থাৎ এডিনোসিন ট্রাইফসফেট তারপর হচ্ছে সালাকসংশন প্রক্রিয়া এটিপি কত কিলোগ্রাম শক্তি উৎপাদন আবদ্ধ হয়ে থাকে এটা হচ্ছে সাত কিলো ক্যালোরি সালক সংশ্লেষণের প্রক্রিয়া পর্যায়ে কতটি দুইটি পর্যায়ে সেটা হচ্ছে সালক সংশ্লেষণের পর্যায়ে তারপর হচ্ছে সি ফোর উদ্ভিদ কারা এটা হচ্ছে ভুট্টা আখ মুথাকাশ এবং সি থ্রি উদ্ভিদ অর্থাৎ কার্বন
অর্থাৎ উদ্ভিদ যে সালাই সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া খাদ্য তৈরি করে সেই খাদ্য গ্লুকোজ মানে খাদ্য তৈরি করে সেই খাদ্যের উপজাত হিসেবে অক্সিজেন উৎপন্ন হয় সেটাই প্রাণীকুল গ্রহণ করে থাকে উদ্ভিদের মুখ্য পুষ্টি উৎপাদন কয়টি হচ্ছে নয়টি ম্যাগনেশিয়াম পটাশিয়াম সোডিয়াম তারপর হচ্ছে কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেন ফসফরাস এবং সালফেট তো উদ্ভিদের গৌণ পুষ্টি কয়টি হচ্ছে ষাটটি কিসের অভাবে পাতা হলুদ হয়ে যায় এটা হচ্ছে নাইট্রোজেনের অভাবে কিসের অভাবে পাতা ফুল ফল ঝরে যায় উদ্ভিদ খাওয়া করে এটা হচ্ছে ফসফরাসের অভাবে তো কিসের অভাবে পাতা শীর্ষ কিনারা হলুদ ও মৃত অঞ্চল সৃষ্ট এটা হচ্ছে পটাশিয়ামের অভাবে কিসের অভাবে উদ্ভিদগুলোর কুড়ি জন্ম ব্যাহত হয়ে থাকে এটা হচ্ছে বরুণ খাদ্যপ্রাণ বলা হয় কাকে এটা হচ্ছে ভিটামিন কে তো সুষম খাদ্য আমিষ চর্বি শর্করা এটা হচ্ছে চার ইস্টু এক ইস্টু এক খাদ্যপ্রাণ ভিটামিন কে বলা হয়ে থাকে এবং সুষম খাদ্যর অনুপাত হচ্ছে চার চার ইস্টু চার অনুপাত আমিষ এক অনুপাত চর্বি এবং এক অনুপাত শর্করা অর্থাৎ চর্বি এবং শর্করা কম হলেও হয় দৈনিক দৈনিক কত গ্লাস পানি পান করা উচিত সাত থেকে আট গ্লাস কোন খাবারের সবচেয়ে বেশি আমিষ থাকে এটা হচ্ছে মুরগির মাংসে এবং মসুরের ডালে একজন পূর্ণবয়স্ক পূর্ণবয়স্ক মানুষের দৈহিক ওজনের কত পার্সেন্ট পানি থাকে এটা হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ থেকে ষাট পার্সেন্ট বা কোনো কোনো জায়গায় ষাট থেকে পঁচাত্তর পার্সেন্ট লেখা রক্ত হিমোগ্লোবিনের অভাবে কোন রোগ হয়ে থাকে এটা হচ্ছে রক্ত শূন্যতা বা অ্যানিমিনিয়া অ্যানিমিয়া মুখগহবরে খাদ্যকে পিচ্ছিল করে এটা হচ্ছে লালা লালা গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত মিউসিন লালা গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত অ্যানজাইমের নাম হচ্ছে টায়ালিন এবং মর্টেস তারপর হচ্ছে যে মানুষের মানুষের স্থায়ী দাঁত কত প্রকার চার প্রকার এটা হচ্ছে যে প্রিলার প্রমিলার ইনসিজর তারপর হচ্ছে অর্থাৎ তারপর আছে যে ক্যানাইন এই চার প্রকার অর্থাৎ মোলার প্রিমোলার ইনসিজর ক্যানাইন এই চার প্রকার দাঁত মানুষের আর কি তো মানবদের সবচেয়ে বড় গ্রন্থি হচ্ছে যকৃত এবং এটি এটিকে জীবনের রসায়ন গবেষণাগার বলা হয়ে থাকে কোন অ্যানজাইম আমি সেটা অ্যামাইনো অ্যাসিডে পরিণত করে থাকে এটা হচ্ছে পিপস পেপসিন ও কোন অ্যাঞ্জাম আমিস ক্যামাইন অ্যাসিডে পরিণত করে এটা হচ্ছে পেপসিন ও ট্রেপসিন কোন অ্যাসিড পাকস্থলী খাদ্য পরিপাকের সহায়তা করে তোকে এত এখানে একটা বলা রাখে যে পাকস্থলীতে আসলে খাদ্য পরিপাক হয় না কারণ পাকস্থলীতে শুধু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড থাকে এটা শুধুকে খাদ্যকে জীবাণুমুক্ত করে থাকে তো যাই হোক ডায়রিয়া হয় কিসের কারণে ডায়রিয়া হয় রোটা ভাইরাসের কারণে তো সুগন্ধ দুর্গন্ধ কোন প্রক্রিয়া বাতাসে ছড়ায় এটা হচ্ছে ব্যাপন প্রক্রিয়া বাতাসে ছড়ায় তারপর হচ্ছে যে প্রোটোপ্লাজমের কত পার্সেন্ট পানি নব্বই পার্সেন্ট পানি শুকনা কিসমিস ফুলে ওঠে কোন প্রক্রিয়া এটা হচ্ছে অবিশ্রবণ প্রক্রিয়া গাছের পাতায় শুকিয়ে যায় না কেন এটা হচ্ছে প্রশোধনের কারণে রক্ত উপাদান রক্ত উপাদান আর কি কত প্রকার রক্ত উপাদান হচ্ছে দুই প্রকার যত রক্তরস এবং রক্তকণিকা রক্তকণিকা হচ্ছে তিন প্রকার যত লোহিত রক্তকণিকা শ্বেত রক্তকণিকা এবং অনুচক্রিকা জীবন জীবনের শক্তির মূল হচ্ছে রক্ত আর কি রক্তরসের পরিমাণ কত পঞ্চান্ন রক্তরসে রক্ত মানে রক্তে রক্তরসের পরিমাণ কত এটা হচ্ছে পঞ্চান্ন ভাগ আর কিসের জন্য রক্ত লাল হয় এটা হচ্ছে হিমোগ্লোবিনের জন্য হিমোগ্লোবিনের কাজকে অক্সিজেন পরিমাণ করা এবং দেখা গেছে যে হিমোগ্লোবিনের দুইটি অংশ একটা হচ্ছে হিম একটা হচ্ছে গ্লোবিন তো এই গ্লোবিন হচ্ছে প্রোটিন এবং হিম হচ্ছে একটা মানে একটা শর্করা টাইপ তো এই এই দুটো অংশ মিলে অক্সিজেন পরিবহন করে এবং শ্বেত কণিকা কোন প্রক্রিয়া রোগ জীবাণু ধ্বংস করে এটা হচ্ছে ফ্যাকোসাইটিসিস প্রক্রিয়ায় রক্ত চঞ্চনের সহায়তা করে থাকে অনুচক্রিকা রক্তের গ্রুপ চারটি যথা এ বি এ বি এ বি এবং ও সার্বজনীন দাঁত হচ্ছে ও গ্রুপ এবং সার্বজনীন গ্রহিত হচ্ছে এ বি একজন সুস্থ মানুষের দেহে কত থেকে কত লিটার রক্ত মানে একশো সুস্থ দেহে থেকে কত লিটার রক্ত নিলে কোনো অসুবিধা হয় এটা হচ্ছে চারশো চারশো পঞ্চাশ মিলি লিটার অর্থাৎ প্রায় হাফ কেজির কাছাকাছি তো মানবদের প্রতি সেকেন্ডে কী পরিমাণ লোহিত কণিকা উৎপন্ন হয়ে থাকে এটা হচ্ছে বিশ লক্ষ হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ট কয়টি এটা হচ্ছে চারটি হৃৎপিণ্ডের সংকোচন কী কী বলা থাকে সিস্টল এবং হৃৎপিণ্ডের প্রসারণকে বলা হয়ে থাকে ডায়াস্টল একজন আদর্শ মানুষের রক্তচাপ হচ্ছে আশি বা একশো বিশ এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে দু সালে বিশ্বের এক নম্বর মরণবিধি হবে স্ট্রোক এবং করোনারি ধমনি চাপ বা করোনারি থ্রোম্বোসিস তারপরে রক্তচাপ মাপা হয়ে থাকবে স্পিগমো ম্যানোমিটার এটা অনেক প্রশ্নে অনেক জায়গায় আছে যে রক্তচাপ মাপা হয়ে থাকে কোনটি এটা হচ্ছে স্পিগমো ম্যানোমিটার তো মানুষের শরীরের জন্য উপকারী কোলেস্টেরল হচ্ছে এইচডিএল এবং আমাদের রক্তে এই এলডিএলের পরিমাণ হচ্ছে কত এটা হচ্ছে যে এলডিএলের পরিমাণ সেভেন্টি পার্সেন্ট তারপর হচ্ছে যে অ্যাঞ্জিন অ্যাঞ্জিনা কি এটা হৃৎপিণ্ডে রক্ত চলাচল কমে গেলে ব্যথা অনুভূত হয় এটা হচ্ছে অ্যাঞ্জিনা বা অ্যাজাইনা তো সূর্যালোকের উপস্থিতিতে চামড়া ভিটামিন তৈরিতে ভূমিকা রাখে কে এটা হচ্ছে যে কোলেস্টেরল অর্থাৎ আমরা যে সূর্যালোকের উপস্থিতিতে ভিটামিন ডি পাই এটা হচ্ছে কোলেস্টেরল আর কি ভূমিকা রাখে এই ভিটামিন ডি তৈরিতে তো ব্লাড ক্যান্সার বলা ব্লাড ক্যান্সারকে বলা হয়ে থাকে লিকোমিয়া অর্থাৎ শ্বেত রক্তকণিকের আধিক্য অর্থাৎ মানুষের
কলমে কলমে মূল গজন অকালে ফুল জুড়ে যাওয়া রোদ ও বীজহীন ফল তৈরিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে অক্সিজিন ফুল ফোটাতে বীজের ও সুপ্তাবস্থায় দুর্গ কমাতে এবং অঙ্কুরত গমে ব্যবহৃত হয়ে থাকে জিবিরেলিন ফল পাকাতে ব্যবহৃত করে থাকে ইথিলিন তারপর জীবনের রাসায়নিক দুধ বলা হয়ে থাকে হরমোন গুরু মস্তিষ্ক বলা হয়ে থাকে সেরিব্রামকে পঞ্চ কোথায় অবস্থিত এটা হচ্ছে পশ্চাৎ বা পিছনের মস্তিষ্কে একজন ও ড্যান্ড্রাইডের একজন ও ড্যান্ড্রেড কার অংশ এটা হচ্ছে নিউরনের অংশ অর্থাৎ এই একজন এবং ড্যান্ড্রেড দ্বারা যে কোনো একটি তথ্য বা কোনো একটি অনুভূতি প্রবাহিত হয়ে থাকে মানব মস্তিষ্ক উদ্দীপনার বেগ হচ্ছে প্রায় একশো মিটার একটি নিউরনের একজনের সাথে দ্বিতীয় নিউরনের ড্যান্ড্রেডের সঞ্চয়কে বলা থাকে সিনপসিস তারপর হচ্ছে যে ইনসুলিন হরমোন নিশ্চিত থাকে আইলার্স অফ ল্যাঙ্গার হ্যান্স থেকে এবং পার্কিন পার্কিনসনস রোগের রোগ হয় কিসের এটা হচ্ছে মস্তিষ্কের তার তারপর অ্যাপিলেপসি রোগ কিসের এটা হচ্ছে মস্তিষ্কের একটি সম্পূর্ণ ফুলে কয়টি অংশ এটা হচ্ছে পাঁচটি অংশ থাকে জ জবা কুমড়া সরিষা ফুলের পরাগান হয় কিসের মাধ্যমে কীটপতঙ্গের মাধ্যমে ধানের ফুলের পরাগান হয় কিসের মাধ্যমে বায়ুর মাধ্যমে পাতা শেওলা ও ফুলের পাতা শেওলা ফুলের পরাগান হয় কিসের মাধ্যমে পানির মাধ্যমে কদম শিমুল কচু পরাগান হয় কিসের মাধ্যমে প্রাণী পরাগী তো প্রাণীর প্রজনন কত প্রকার হয়ে থাকে দুই প্রকারের যথা যৌন এবং অযৌন তো আসলে প্রাণীর প্রজনন বলতে এখানে আসলে অজন প্রজনন একেবারে নিম্ন শ্রেণীর যে জীবগুলো আছে যেমন ব্যাকটেরিয়া আছে তো সে যেমন ব্যাকটেরিয়ার কথাই বলুন ব্যাকটেরিয়া কিন্তু অজন্য পদ্ধতি এবং সুবৃদ্ধি করে থাকে এবং ব্যাকটেরিয়া যৌন অজন্য দুটি করতে পারে তবে অজন্য পদ্ধতিতে করতে পারে হচ্ছে স্পোর উৎপাদন করে তারপর দেখা গেছে যে তাদের একটি দেহ খণ্ড ভেঙে দুইটি খণ্ডকে পরিণত হয়ে থাকে এভাবে আর কি তো এইডস রোগ আবিস এইডস রোগ আবিষ্কৃত হয় উনিশশো সালে তো এইডস রোগের জীবন ও শৈলে প্রবেশের কতদিন পর লক্ষণ প্রকাশ পায় ছয় মাস তারপর জীবের বংশগতি বিবর্তন আলোচিত হয়ে থাকে জেনেটিক্সে তারপর বংশগতির ধারক এবং বাহক হচ্ছে জিন ক্রোমোজমের যে স্থানে জিন থাকে তাকে বলা হয় থাকে লোকাস বংশগতির ভৌতবৃত্তি হলো ক্রোমোজম তারপর ডিএনএ আনবিক গঠন আবিষ্কার করে থাকে ওয়ার্সন ও ক্রিক উনিশশো তেপ্পান্ন সালে এবং ওনারা যৌথ ভাবে নোবেল পুরস্কার লাভ করে থাকেন ওনাদের সাথে আরেকজন ছিল মোট তিনজন যৌথ পুরস্কার লাভ করে থাকেন সরি নোবেল পুরস্কার লাভ করে থাকেন যৌথ যৌথভাবে তিনজন আর কি তো মানব দেহে ক্রোমোজমের সংখ্যা ছিচল্লিশটি বা তেইশ জোড়া বাইশ জোড়া অটোজম এক জোড়া সেক্স ক্রোমোজম এবং অটোজম হচ্ছে দেহ দেহ ক্রোমোজম আর এক জোড়া হচ্ছে সেক্স ক্রোমোজম ডিএনএ বিশ্লেষণ পদ্ধতিকে বলা হয়ে থাকে সেরোলজি তারপর জেনেটিক ডিসঅর্ডার জনিত রোগ হচ্ছে থ্যালাসেমিয়া তারপর লোহিত কণিকার আধিক্য আর কি তারপর হচ্ছে যে কালার ব্লাইন্ড তারপর হচ্ছে যে আরও তো আরও অনেক কিছু আছে যেমন মানুষের কিছু কিছু মানুষের আছে যে চুল একেবারে সাদা থাকে চোখের বুড়ো সাদা থাকে তো এগুলো আসলে জেনেটিক ডিজর্ডার তারপর হচ্ছে পরিবেশের জীব উপাদানগুলো কত প্রকার হচ্ছে তিন প্রকার খাদক উৎপাদক এবং বিয়োজক তারপর কমেন্সেলিজমের উদাহরণ হচ্ছে দুটি উদ্ভিদের মধ্যে একজন উপকৃত হওয়া যেমন রোহিণী উদ্ভিদ তারপর মিচুয়ালিজম হচ্ছে উভয় উভয় উদ্ভিদ বা উভয় উদ্ভিদ এবং প্রাণীর মধ্যে উপয় উপকৃত হয় তো প্রজাপাতি মৌমাসি পোকামাকড় বাদুর এর গাছের সাথে সম্পর্ক হচ্ছে সরি বিচুয়ালিজমের উদাহরণ হচ্ছে যে বৌমাছি প্রজাপতি পোকামাকড় বাদুরের সাথে গাছের সম্পর্ক তো সিম্বায়োসিস কি একই সাথে একাধিক উদ্ভিদে উদ্ভিদ বসবাস করলে একই সাথে একাধিক উদ্ভিদ বসবাস করলে তাদের মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে সেটা সিম্বায়োসিস প্রক্রিয়া আর এই এই উদ্ভিদগুলোকে বলে সিম্বায়ন্ট তো বায়োলজি বায়োটেকনোলজি শব্দটির প্রথম ব্যবহার করেন কাল এরি টিস্যু কালচারের উদ্দেশ্য উদ্ভিদের যে অংশে পৃথক করা হয় তাকে বলা হয় থাকে এক্সপ্লান্ট জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে উৎপাদিত জীবকে বলা হয় থাকে জিএমও অর্থাৎ জেনেটিক্যালি মডিফাইড অর্গানিজম এবং জিই জেনেটিক্যালি ইঞ্জিনিয়ার তারপর হচ্ছে ট্রান্সজেনিক ট্রান্সজেনিক তো উদ ছোটো দিনের উদ্ভিদ হচ্ছে চন্দ্রমল্লিকা ডালিয়া বড় দিনের উদ্ভিদ হচ্ছে লেটুস ঝিঙা আলোক নিরপেক্ষ উদ্ভিদ হচ্ছে শশা এবং সূর্যমুখী এবং শৈতপ্রদান শৈতপ্রদান করে ফুল ধারণকে ত্বরণিত করার প্রক্রিয়াকে বলা হয় থাকে ভার্নালাইজেশন তো বীজ বপনের পর কত তাপমাত্রা প্রয়োগ করলে উদ্ভিদ স্বাভাবিক পুষ্পিত হয়েছে এটা হচ্ছে দুই থেকে পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা তো এই ছিল জীববিজ্ঞান থেকে বিভিন্ন পরীক্ষা যেগুলো আসে এবং যে সাধারণত যে সমস্ত জায়গা থেকে প্রশ্নগুলো করা হয়ে থাকে সেই সমস্ত আপনাদের সামনে তুলে দিলাম সেই সমস্ত প্রশ্নগুলো তো এখান থেকে অবশ্যই কিছু না কিছু কমন আপনারা পাবেন তো আপনারা যা শুনে রাখেন আর একটা জিনিস যে শুনলে আমাদের অনেক কিছু অনেক দিন মনে থাকে তো সেই জন্য আপনাদের সাথে শেয়ার করে তো ধন্যবাদ সবাইকে যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন আর ভুল ত্রুটি ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকুন 